ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நிலக்க அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் செய்தி மத்தேஷ் விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் மத்தேஷ் விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பா இருக்கிறீர்கள் உப்பானது சாரமற்று போனால் எதனால் சாரமாக்கப்படும் வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்கு ஒழிய வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாது இந்த செய்தி குறித்த ஒரு விளக்கத்தை ஏற்கனவே என்னுடைய முதல் பாகத்தில் நான் பேசியிருக்கிறேன் இது இரண்டாம் பாகம் அந்த முதல் பாகத்தினுடைய செய்தி உள்ள தேவையானால் நீங்கள் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் அதனுடைய பல கருத்துக்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உப்பு எது எப்படியெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது உடன்படிக்கையின் உப்பு சுகமாக்க உப்பு சுத்திகரிக்கும் உப்பு அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் உப்பு சமாதானத்தை மேம்படுத்துகிற உப்பு இப்படி பல காரியங்களை சொன்னேன் இன்றைக்கு தொடர்ந்து உப்பினுடைய சில தன்மைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இத்தறிந்த ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் திரும்ப ஒரு முறையாக உங்களை நினைப்பு போட்டு விரும்புகிறேன் இரண்டு முதலாவதாக உப்பின் தன்மை பிரிசர்விங் எபிலிட்டி உப்புக்கு பாதுகாக்கும் தன்மை உண்டு ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்களே இந்த உலகத்திற்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் இந்த உலகத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு மாபெரும் பொறுப்பு உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டு அன்பான் எனவே தான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் ஏதோ வந்தோம் பிறந்தோம் வாழ்கிறோம் வாழ்க்கையை முடிக்கிறோம் அல்ல வாழ்க்கைக்கு ஒரே நோக்கம் என்னவென்றால் அன்பானே யாருக்காக எங்களிடம் பயன்பட வேண்டும் அதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கம் இதைத்தான் ஆண்டு சொல்கிறார் உப்பு உன்னுடைய தன்மை பாதுகாக்கும் தன்மை அன்பானவளே இன்றைக்கு இந்த இந்த அழிவின் பாது இருக்கிற தேசம் எங்கு பார்த்தாலும் யுத்தங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் கலவரங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் குழப்பங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டங்கள் இப்படிப்பட்ட அழிவிலிருந்து இந்த உலகத்தை பாதுகாப்பது அன்பானவளே நீங்களும் நானும் தான் ஒருவேளை உலக சமாதானத்தில் பேசுகிற தலைவர்கள் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க முடியாது இந்த தேசத்தை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கிற ஒரே ஒரு நபர் நீங்களும் நானும் தான் எனவே தான் ஆண்டு சொல்கிறார் நீங்கள் உலகத்திற்கு உப்பாயிருங்கள் அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் தான் பா பாதுகாக்க முடியும் அன்பானவளே அது மட்டுமல்ல நம்முடைய பழைய காலங்களும் சரி புதிய காலங்களும் சரி இதுவரைக்கும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தான் இந்த உலகத்தை தலைகளாய் மாற்றியிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானத்தில் மருத்துவத்தில் கல்வியிலே அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை முறைதான் இன்றைக்கு நாம் இதை அனுபவிக்கிறோம் இந்த தொலை சாதனங்களானாலும் இந்த மின்சாரங்களானாலும் எதுவானாலும் எல்லாமே உப்பாய் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய தேவ மனிதர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றங்கள் நம்மை மாற்றியிருக்கிறது இந்த நாளில் நான் சொல்லும்புகிற அந்த கருத்து என்னவென்றால் நீங்கள் உப்பாய் இருக்கும்போது அன்பாளே அனைவருடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுவீர்கள் இதைத்தான் ஆதி ஆமத்து புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் ஜெபித்தான் அதாவது பத்து நீதிமன்றம் இருந்தால் பட்டணத்தை அழிப்பீரோ அன்பானவர்களே அப்படியானால் நீதிமானர்களாகிய நீங்கள் நீங்கள் நானும் தேசத்தில் வாழும்போது ஆண்டு சொல்கிறார் உப்பாய் இருக்கிற உங்களால் அழிவு இல்லை அந்த வசத்தை படிக்கிறேன் அப்பொழுது அவன் ஆண்டவருக்கு கோபம் வராதிருப்பதாக நான் இன்னும் ஒரு விஷயம் மாத்திரம் பேசுகிறேன் பத்து நீதிமன்றங்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான் அதற்கு அவர் பத்து நீதிமன்றங்கள் நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை அப்படியானால் இந்த தேசத்தை அழிவிழந்து காக்கிறவர்கள் நீங்களும் நானும் தான் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது அன்பானுடைய நீங்கள் உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் அந்த உப்பின் தன்மை என்னவென்றால் அன்பானவர்களே இந்த உப்பு ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களை மாற்றுகிறது சூழ்நிலையை மாற்றுகிறது காலங்களை மாற்றுகிறது அது அன்பானவர்களே ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல நீங்கள் இந்த உபமையை பாதுகாக்கிறவர்கள் மனிதர்களை பாதுகாக்கிறவர்கள் அழிவிலிருந்து பொல்லாங்கலிருந்து தீவினிலிருந்து ஆக்கியிலிருந்து கர்த்தர் இந்த பூமியை பாதுகாக்கத்தான் உங்களையும் என்னையும் தேவன் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அந்த உப்பினுடைய தன்மை என்ன அதாவது ப்ரிசர்விங் எபிலிட்டி உப்புக்கு பாதுகாக்கும் தன்மை உண்டு என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே அன்பு ஊழியர்களே இந்த தேசம் 
பாதுகாக்கப்படுவது உங்கள் கரத்திலும் என் கரத்திலும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது தேசம் ஒரு அழிவின் பாதையிலே எங்கு பார்த்தாலும் விபத்து எங்கு பார்த்தாலும் கொடுமை கொள்ளை அப்படியானால் இந்த கொடுமையிலிருந்தும் இந்த கொள்ளையிலிருந்தும் இந்த தீவினிலிருந்தும் இந்த தேசத்தை பாதுகாக்கிற ஒரு மாபெரும் பொறுப்பு உங்களையும் என்னையும் சார்ந்தது உப்பாய் இருப்போம் அடுத்தவர்களுக்கு சலிப்பாய் அல்ல அடுத்தவர்களுக்கு வேதனையாய் அல்ல அடுத்தவர்களுக்கு தேசத்துக்கும் திருச்சபைக்கும் இந்த ஆண்டற்குடைய அந்த ராஜ்யத்திற்கும் உப்பாய் இருப்போம் இதைத்தான் நீதிமன்ற புஸ்தகம் பதினாலு முப்பத்தி நாலு இப்படி சொல்கிறது பதினாலு முப்பத்தி நாலு நீதி ஜனத்தை உயர்த்தும் அப்படியானால் அன்பானவர்களே உங்கள் இந்த ஜனத்தை உயர்த்துவது இந்த ஜனத்தை பாதுகாப்பது நீங்களும் நானும் தான் பாவமோ எல்லா ஜனத்துக்கு மிகச்சி இந்த ஜனம் உயர்த்தப்பட வேண்டுமானால் ஆங்கிலத்திலே இந்த தேசம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் அது உங்கள் மூலமாய் என் மூலமாய் உப்பின் தன்மை உப்பு பாதுகாக்கும் கெட்டுப்போகிற ஒரு பொருளை பாதுகாக்கிறது பண்படுத்துகிறது திரும்ப அது பயன்படுத்துகிறது அன்பானே இதே பிள்ளையே எத்தனை அதாவது இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோமே பதப்படுத்துகிறது உப்பு அந்த அந்த தன்மையே பாதுகாக்கும் தன்மை இரண்டாவது உப்பின் தன்மை இஸ் அ பெனட்ரேட்டிங் எபிலிட்டி அதாவது அதுக்கு ஊடுகும் சக்தி உண்டு எந்த பொருளுக்குள்ளே அது போகிறதோ அந்த பொருளுக்குள்ளே போய் அதை பாதுகாத்து பண்படுத்துகிறது இப்படி சொன்னால் புரியும் உப்பு எதை தொடுகிறதோ எங்கெல்லாம் அது கிரியை செய்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஒரு பாதுகாப்பு இதைத்தான் அங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் பெனட்ரேட்டிங் ஊடுருவும் வல்லமை அன்பானவர்களே ஒருவேளை அது ஒரு இறைச்சியாக இருக்கலாம் ஒரு மனி மனிதனுடைய சரீரமாக இருக்கலாம் எது வண்டுமாக இருக்கலாம் ஆனால் எந்த ஒரு பொருளாக இரு ஒரு காய்கறியாக இருக்கலாம் பழங்களாக இருக்கலாம் ஒரு ஊறுகாய் போன்ற நிலையாக இருக்கலாம் அந்த உப்பின் தன்மை என்னவென்றால் இட் பெரட்ரேட்டிங் ஊடுருவும் தன்மை அது எதை தொடுகிறதோ அதெல்லாம் பாதுகாக்கப்படும் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அன்பானவர்களே உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் அந்த கிருவை தந்திருக்கிறார் பெனட்ரேட்டிங் பவர் அதாவது நீங்கள் யாரை சந்திக்கிறீர்களோ யாரோடு பேசுகிறீர்களோ யாரை தொடுகிறீர்களோ அவர்கள் தேவன் அறிய முடியும் அதைத்தான் தேவன் சொன்னார் அதாவது தொட் எதை தொடுகிறார்களோ அது பரிசுத்தமாகும் அன்பான தேவ பிள்ளையே நீங்கள் எதை தொடுகிறீர்களோ அது பரிசுத்தமாகும் யாரை சந்திக்கிறீர்களோ அவர் பரிசுத்தமாவார்கள் இதுதான் உண்மை ஜான் வெஸ்லி ஜார்ஜ் ஃபின்னி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை படி பார்க்கும்போது அவர்களை பார்த்த அவள் அவ அவரோடு பேசின அத்தனை பேருக்கும் அந்த பாவ உணர்வு வந்ததாம் ஏனென்றால் தட்ஸ் அ பெனட்ரேட்டிங் பவர் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பது பிள்ளை இதுவே தான் ஆண்டவர் சொன்னார் என்னை அந்த பெரும்பாலுள்ள ஸ்திரீ அவருடைய வஸ்திரத்தை ஓரத்தை தொட்டார் த பவர் ஹாஸ் பின் பெனட்ரேட்டட் அந்த வல்லமை அந்த பெண்ணுக்குள்ளே பாய்ந்தது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவருடைய பிள்ளையே உனக்குள்ள தேவன் அந்த வல்லமை வைத்திருக்கிறார் வல்லமை என்பது குதிப்பதற்காகவும் பெருமை பாராட்டவும் மேன்மை பாராட்ட அல்ல அந்த வல்லமை டு பெனட்ரேட் த பீப்புள் அழிந்து போகிற அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிற மக்களை பாதுகாக்கத்தான் ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் இந்த பூமியிலே உப்பாக வைத்திருக்கிறார் எனவே தான் ஆண்டவர் சொன்னார் அப்போஸ் நடவடிகள் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்கிறது பிரிப்பு என்பது மூலமாய் அவருடைய ஊழித்து மூலமாய் அனைகளிருந்த அசுத்தாவிகள் மிகுந்த சத்தத்தோடு கூப்பிட்டு அவர் விட்டு புறப்பட்டது அநேக திமிர்வாதக்காரரும் சப்பானிகளும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் அந்த பட்டணத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று அப்படியானால் ஒரு பிழிப்பு எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் விடுதலை எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் சந்தோஷம் இங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் ஒரு மாபெரும் அறுவடை என கேட் என்பா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தர் உங்களை உப்பாய் வைத்திருக்கிறார் த ரீசன் டு பெனட்ரேட் த சொசைட்டி இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற இதைத்தான் அன்றைக்கு இருந்த மக்கள் சொன்னார்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கை புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் அன்றைய ஜனங்கள் சொன்னார்கள் உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் இங்கேயும் வந்திருக்கிறார்கள் அப்படியானால் அன்பான தேவ பிள்ளையே நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தை தலைகீழாய் மாற்ற முடியும் அந்த அதனுடைய இன்னொரு கருப்பொருள் பெனட்ரேட்டிங் ஊடுரும் வல்லமை மாற்றும் வல்லமை அற்புதங்களை செய்யும் வல்லமை அதிசயங்களை செய்யும் வல்லமை அன்பானவர்களே இதற்காகத்தான் 
நாம் கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப இதற்காகவே நம்மை நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு நாம் ஒரு செயல்படுகிற மக்களாய் அன்பானவர்களே நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரங்களாய் பெனற்று வியாதியிலே வறுமையிலே இல்லாமையிலே வெறுமையிலே அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தலைக்கு குடிந்திருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை தர நிம்மதியை தர தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார் இதைத்தான் மத்திய பதினாறு பன்னிரெண்டு சொன்னார் அன்பானவர்களே பாதாளத்தின் வாசல்கள் இதை மேற்கொள்ளாது அவர் சொன்ன வார்த்தை அன்பானவர்களை இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளாது அவனுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே இந்த உப்பாய் வைத்திருக்கிற உங்களை எந்த வல்லமையும் எந்த சக்தியும் எந்த அசுத்தங்களும் மேற்கொள்ளவே முடியாது தேவன் அப்படிப்பட்ட வல்லமையை அப்படிப்பட்ட கிருவையை உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அதனாலதான் அந்த உப்பினுடைய இரண்டாவது தன்மை ஊடுரும் சக்தி அது எங்கெல்லாம் போகிறதோ அங்கெல்லாம் மாற்றங்கள் பிழைப்பு சமரியாவுக்கு போனார் அங்கே மாற்றம் பவுல் எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் மாற்றம் பேதொரு இங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் மாற்றம் அதாவது நமக்கு முந்தி வாழ்ந்த தெய்வ மனிதர்கள் சார்ஸ் ஃபின்னி வில் ஜான் வெஸ்லை அவருடைய சரித்திரத்தை படிக்கும்போது இங்கெல்லாம் போனார்களோ அங்கெல்லாம் ஒரு மாபெரும் அற்புதம் ஒரு மாபெரும் விடுதலை மூன்றாவதாக இந்த உப்பினுடைய மூன்றாவது தன்மை என்னவென்றால் இந்த உப்பு சுத்திகரிக்கும் தன்மை உடையது அன்பனுடைய உப்பிற்கு சுத்தம் செய்யும் தன்மை உடையது நம் எல்லாரும் தெரிந்த ஒரு சத்தியம் அன்றைக்கு அவர்கள் எலிசாவோடு கூடியிருந்த அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் இந்த தே இந்த இந்த நிலம் பாழா இருக்கிறது ஆனா அந்த பாழான இடத்துல எலிசா ஒரு உப்பை போட்டான் அந்த போ போட்டப்பட்ட அந்த உப்பு அன்பானுடைய அந்த தண்ணீர் மிகுந்த சுய உள்ளதாய் மாறிற்று வாசிக்கிறேன் ரெண்டு ராஜாக்களை புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் அந்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது ரெண்டு ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பத்தொன்பது பின்பு அந்த பட்டணத்து மனுஷர் எலிசாவை நோக்கி இதோ எங்கள் ஆண்டவன் காண்கிறபடி இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது தண்ணீரோ கெட்டது நிலமும் பாழ் நிலம் இதை சொன்னவர்கள் அந்த பட்டணத்தின் மனிதர்கள் யோசித்து பாருங்கள் அப்படியானால் இந்த தெய்வ மனிதனை நம்பினார்கள் இவரிடத்துல வரும் வரு நாம் செல்லுவமையானால் ஒரு நிவாரணம் ஒரு மாற்றம் நமக்கு ஒரு விடுதலை நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பெருமூச்சி அப்பொழுது அவன் ஒரு புது தோண்டியை எடுத்து அதில் உப்பை போட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அதை அவனிடத்துல கொண்டு வந்தார்கள் அன்பானுடைய இது அறிவுக்கு ஏற்புடையதா தெரியாது ஆனால் அவர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே செய்தார்கள் அவன் நீர் தொண்டைக்கு போய் உப்பை அதில் போட்டான் அந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமா ஆரோக்கியமாக்கினேன் இனி இதனால் சாவு வராது நிலமும் பாழாகிறாது என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்றான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த உப்பை அதில் போட்டான் தண்ணீர் ஆரோக்கியமானது அடுத்த வார்த்தை அன்பானுடைய இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் எலிசா சொன்ன வார்த்தையின்படியே அந்த தண்ணீர் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி ஆரோக்கியமாயிற்று அன்புதைய பிள்ளையே உப்பினுடைய தன்மை என்னவென்றால் பியூரிஃபையிங் அதற்கு சுத்தம் செய்யும் ஒரு தன்மை உண்டு அன்பானுடைய தேவன் சொன்னார் நீங்கள் உலகத்துக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் பாழான கெட்டு போன நலிந்து போன நாற்றம் எடுத்த இந்த உலகத்திற்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு அன்பானுடைய நீங்கள் தான் உப்பு அப்படியானால் இதை சுத்திகரிக்க அதை மாற்ற உங்களால் முடியும் அன்பானுடைய அந்த வசனம் சொல்கிறது இந்த நாடில் அன்பானுடைய அது மட்டுமல்ல அந்த உப்பினுடைய அடுத்த தன்மை என்னவென்றால் இசைக்கில் புஸ்தகம் பதினாறு நாலு உப்பின் தன்மை என்னவென்றால் இட் மேக்ஸ் சாஃப்ட் அது ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் சுத்திகரிக்கிறது அந்த நாட்களில் பிறந்த பிள்ளைகளை அவர்கள் உப்பினால் குளிப்பாட்டுவார்களாம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் நீ உன் பிறப்பின் வர்த்தமானம் என்னவென்றால் நீ பிறந்த நாடிலே 
உன் தொப்புள் அறுக்கப்படவில்லை நீ சுத்தமாவதற்கு தண்ணீரால் குளிப்பாட்டப்படவும் இல்லை உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவும் இல்லை யோசித்து பாருங்கள் உப்பின் தன்மை என்னவென்றால் உப்பு சுத்திகரிக்கப்படுவது இதைத்தான் நீ உப்பால் சுத்திகரிக்கப்படவில்லை அது ஏன் அது செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த உப்பை அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு அது குளிப்பாட்டும் போது அந்த பிற குழந்தனுடைய அந்த ஸ்கின் தோல் மிக சாஃப்டாக மாறுமா அது மட்டுமல்ல அன்பனுடைய சுத்திகரிக்க மட்டுமல்ல இட் மேக்ஸ் அ ஸ்கின் சாஃப்ட் எனவே இந்த நாளிலே ஆண்டு சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே இந்த இந்த பூமியிலே எத்தனையோ பேர் காயங்களோடு வேதனையோடு கண்ணீரோடு சாஃப்ட் அத அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த உப்பினால் அது சுத்திகரிக்கப்படுகிறது ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பியூரிஃபை அது மட்டுமல்ல அது இட் மேக்ஸ் சாஃப்ட் இந்த பூமியிலே எவ்வளோ பேர் காயங்களோடும் கண்ணீரோடும் வருத்தத்தோடும் பாடுகளோடும் போராட்டத்தோடும் வாழ்க்கைக்கு பதில் தெரியாமல் இருக்கிற எத்தனையோ மக்கள் உண்டு அந்த மக்களுக்கு நீங்களும் நானும் ஒரு உப்பாய் விளங்குவோம் அதாவது அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை ஆரோக்கியம் நிம்மதி கசப்பான வாழ்க்கை நலிந்து போன வாழ்க்கை கெட்டு போன வாழ்க்கை முடிந்து போன வாழ்க்கை தேவன் சொல்லுகிறார் அவர் உன்னை கொண்டு அன்பானவர்களே இது தேசத்தில் ஒரு மாபெரும் மறுமலர்ச்சி பியூரிஃபிகேஷன் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் அன்பானவர்களே எத்தனையோ பேர் அது மட்டுமல்ல காயங்களை மாற்றும் ஒரு தன்மை இந்த உப்புக்கு உண்டு எனவே தான் காயப்படத்தில் உப்பின் தண்ணீரை ஊற்றுகிறார்கள் அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் இட் மேக்ஸ் வெரி சாஃப்ட் எனவே இந்த நாளிலே அன்பான தேவ பிள்ளையே இந்த எத்தனையோ பேர் காயங்களோடு கூட கண்ணீரோடு கூட துக்கத்தோடு கூட வேதனையோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஏராளம் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு காயங்களை மாற்ற உன்னை தேவன் துபுமியிலே வைத்திருக்கிறார் காயம் படுத்த அல்ல காயங்களை மாற்ற எனவே தான் ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் அதாவது ஒவ்வொரு பலி கூட உப்பினால் அது அதாவது சாரமேற்றப்படும் லேவிராமத் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதி மூன்றாம் வசனம் லேவியராகவும் ரெண்டு பதிமூன்று இப்படி சொல்கிறது நீ படைக்கிற எந்த போஜன பலியும் உப்பினால் சாரமாக்கப்படுவதாக அன்பானே அப்படியானால் அந்த உப்பு உன்னுடைய உன்னுடைய பலியை அது அர்த்தமுள்ளதாய் மாற்றுகிறது இதைத்தான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இட் பியூரிஃபைஸ் அன்ப அந்த வசனம் சொல்கிறது உன்னுடைய உடன்படிக்கையின் உப்பை உன் போஜன வழியிலே குறைய விடாமல் நீ படைப்பது எல்லாம் எல்லாவற்றோடும் உப்பையும் சேர்த்து படைப்பாயாக அப்படியானால் உப்பினுடைய தன்மை என்ன அன்பானவளே அது எந்த ஒரு பலியும் பூரணப்படுத்துகிறது இதற்கு நான் சொல்லுகிற கருத்து என்னவென்றால் காயங்களை மாற்றுகிறது இந்த நாளில் அன் அன்பானது பிள்ளையே யாரையும் காயப்படுத்தாதீங்க இந்த குடும்பங்களில் பார்க்குறேன் காயப்படுத்துகிற கணவன் காயப்படுத்தும் மனைவி காயப்படுத்தும் பிள்ளைகள் காயப்படுத்தும் விசுவாசிகள் வேண்டாம் யாரையும் காயப்படுத்த வேண்டாம் உங்களுடைய வாழ்க்கை உப்பினால் பலியிடப்பட்டிருக்குமேனால் அன்பானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் தேவனால் பாதுகாக்கப்படும் அது மட்டுமல்ல அந்த இங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த பலி என்ற வார்த்தையின் பொருள் அர்ப்பணிப்பு திரும்ப படிக்கிறேன் நீ படைக்கிற எந்த போஜன பலியும் உப்பினால் சாரமாக்கப்படுவதாக இது ஒரு பலியை குறிக்கிறது எனவே தான் திருமறை சொல்கிறது ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் இப்படி இருக்க சகோதரே உங்கள் சதுரங்களை பரிசுத்தமும் ஜீவனுள்ள பலியாக தேவன் தேவனுக்கு பிரியமான ஜியோ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் உப்பு பிரசுத்தத்து அதாவது சுத்திகரிப்பை மட்டும் சொல்லவில்லை அர்ப்பணிப்பை சொல்லுகிறது அன்பானுடைய நீங்கள் உலகத்துக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மக்களாய் தேவனுக்கு மட்டும் நீ நிறைய பேர் பார்க்குறேன் உலகமும் தேவை தேவனும் தேவை அதாவது பா பாவமும் தேவை பரிசுத்தமும் தேவை சபையும் தேவை உலகம் தேவை இல்லை என்பவர்களே நீங்கள் அதாவது உங்கள் நீங்கள் படைக்கிற எந்த போஜன பலியும் உப்பினால் சாரமேற்றப்படுவதாக அந்த வசனம் சொல்கிறது அன்பானவளே வேதம் நீங்கள் உப்பு என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறார் திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள் அவருடைய கருத்திடமென்றால் சுத்திகரிக்கப்பட பாதுகாக்கப்பட பண்படுத்தப்பட அது மட்டுமல்ல ஆண்டு சொல்கிறார் அதாவது நீ பயன்படுத்துகிற எல்லாவற்றோடும் உப்பை பயன்படுத்து அவருடைய கருத்து என்னவென்றால் அன்பானவர்களே 
நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவர்களாய் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாய் அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை பலி அப்படியானால் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு அர்ப்பணத்தின் வாழ்க்கையாய் மாற தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அது மட்டுமல்ல உப்பினுடைய நான்காவது தன்மை ப்ளீசிங் எபிலிட்டி அது சுவை தருகிறது அந்த அந்த ஆங்கில வார்த்தையில் எல்லாம் பி என்ற வார்த்தைக்கு பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் ப்ளீசிங் எபிலிட்டி அது சுவை தருகிறது எனவே தான் நம்முடைய தமிழில் சொல்கிறார்கள் உப்பில்லாத பண்டம் குப்பையிலே இட் மேக்ஸ் ஃப்ளேவர் சுவை தருகிறது அன்பான்களே ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அனைவருக்கு சுவை கொடுக்க கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இதைத்தான் பவுல் சொல்கிறான் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தங்களாக இருக்கிறோம் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இப்படி சொல்கிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு பாத்திரராக நடந்து கொள்ளுங்கள் அவனோட இன்னொரு கருத்து என்னவென்றால் ப்ளீசிங் தமிழில் இந்த வார்த்தை இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாத்திரமாய் அவர் அதாவது கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்காக பாத்திரமாக ஆங்கிலத்தில் டு ப்ளீஸ் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமாக இங்கே நான் ப்ளீசிங் எபிலிட்டி என்று சொல்கிறது சுவை தருகிறது அன்பானவர்களே அது அந் அதிகமான உப்பு அல்ல ச அந்த சராசரியான சரி விகிதம் என்று சொல்கிறார்களே அந்த உப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் சுவை தருகிறது உங்களுக்கு சுவை உங்கள் மூலமாய் அநேகருக்கு சுவை எனவே தான் பவுலடிய சொல்கிறாள் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தங்களாய் இருக்கிறோம் இந்த பூமியிலே நற்கந்தங்களாய் வாழ தேவன் உங்களையும் என்னை தெரிந்திருக்கிறார் ஐந்தாவதாக இது இதனுடைய தன்மை என்னவென்றால் அன்பானுடைய இதில் இன்னொரு இருக்கிறது பாய்சனிங் எபிலிட்டி தமிழில் இன்னும் அதுக்கு இன்னொரு விளக்கு மந்தமான அதாவது இந்த உப்பை ஒரு புள்ளின் மேல் கொட்டினால் அந்த புல் அங்கே வளர வளராது உப்பை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு புள்ளின் மேல் கொட்டினால் அந்த புல் வளர வளராது இது குறித்த ஒரு உண்மையை நாம் நியாயநிதி புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஸ்தானத்தில் படிக்கலாம் அபிமலேக்கு என்ற மனிதன் செய்த ஒரு காரியத்தை நியாயாதிபதிகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலும் வாசிக்கலாம் அபிமலைக்கு அந்நாள் முழுவதும் பட்டணத்து மேல் யுத்தம் பண்ணி பட்டணத்தை பிடித்து அதிருந்த ஜனங்களை கொன்று பட்டணத்தை இடித்து விட்டு அதன் உப்பை விதைத்தான் இப்படி நினைக்கிறேன் அன்பானே யுத்த பட் யுத்தம் பண்ணி பட்டணத்தை பிடித்து அதிலிருந்த ஜனங்களை கொன்று பட்டணத்தை இடித்து விட்டு அதில் உப்பை விதைத்தான் அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் எங்கே உப்பு விதைக்கப்படுகிறதோ அங்கே எந்த எந்த ஒரு அந்த புல் பூண்டும் விளைவதற்கு வாய்ப்பில்லை நிலங்களை அழித்தான் என் அன்பான தேவ பிள்ளையே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் உப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த தேசம் காக்கப்பட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை காக்கப்பட குடும்பங்கள் காக்கப்பட திருச்சபை காக்கப்பட சமுதாயம் காக்கப்பட தேசம் காக்கப்பட உப்பாயிருப்போம் இது இரண்டு பேர்த்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அழிவுக்கு பயன்படுகிறது ஆக்கத்திற்கு பயன்படுகிறது எங்கள் அழிவுக்காக அல்ல ஆக்கத்திற்காக அன்பாளுடைய இந்த தேசத்தை அழிப்பதற்கல்ல தேசத்தை பாதுகாப்பதற்காக பண்படுத்துவதற்காக தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருக்கிறார் எனவே தான் இந்த உப்பினுடைய இன்னொரு தன்மை என்னவென்றால் இந்த பாவத்தை கொள்ளும் தன்மை உப்புக்கு உண்டு ஒருவேளை அன்பானே இன்றைக்கு அனைவருக்குள்ளே பாவ பழக்க வழக்கம் போதை குடி அன்பானே தவறான உறவு தவறான வாழ்க்கை இந்த ஆன்லைன் ரம்மி இத்தனையோ பேர் ஒவ்வொன்றிலும் அடிமைத்தனத்து இருக்கிறார்கள் அன்பானே இந்த நாளிலே ஏசுவின் நாமத்தினாலே இந்த உப்பை கொண்டு ஏசு என்னும் அந்த உப்பை கொண்டு இந்த குடிகளையும் இந்த போதைகளையும் இந்த மது அருந்துவதையும் இந்த சாராயங்களையும் ஏசுவின் நாமத்தில் அழிப்போம் உப்பிற்கு என்ன தன்மை தெரியுமா அழிக்கும் தன்மை ஏசுவின் நாமம் மேலான நாமம் அது அழிக்கும் இதைத்தான் நியாயாதிபதிகள் ஒன்பது நாற்பத்தி ஏழு வசிக்கிறோம் அந்த உப்பை தேசத்தில் விதைத்தான் இந்த நாளிலே ஏசு என்கிற அந்த மேலான நாமம் அன்பானுடைய தேசத்தில் விதைப்போம் இந்த பாவம் அநியாயம் அக்கிரமம் அசுத்தம் அன்பானுடைய தேசத்திலிருந்து முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்படுவதாக இந்த நாளிலே தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு வார்த்தை நான் படிக்க விரும்புகிறேன் அன்பானுடைய இந்த இந்த உப்புக்கு என்ன தன்மை தெரியுமா ப்ரமோட்டிங் எபிலிட்டி 
அதாவது உப்பு அதிகமாக தாகத்தை ஏற்படுத்தும் அன்பானவளே அவன் இதைத்தான் சொன்னார் இந்த தண்ணீரை குடிக்கிற குடிக்கிறவனுக்கோ மறுபடியும் மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது அழு சொன்னார் அவன் நிலத்திலிருந்து ஜீவ தண்டுள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் உப்புக்கு அந்த தாகம் எடுக்கிற அந்த தன்மை உண்டு அன்பானவளே நான் இதற்கு சற்று வித்தியாசம் சொல்கிறேன் வசனத்தின் மேல் தாகம் தேவன் மேல் தாகம் திருச்சபின் மேல் தாகம் ஊழியத்தின் மேல் தாகம் அன்பானவளே இந்த உப்பு ஒரு தாகத்தை ஏற்படுத்தும் தன்மை நான் எப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதனுடைய அதாவது வசனத்தின் மேல் அன்பானவளே நம்ம இந்த நாட்களிலே நம்முடைய தாகம் தேவம் இருக்கட்டும் ஒவ்வொருக்கும் ஏதோ ஒரு தாகம் அன்பானவளே சின்ன பிள்ளைகள் கூட பாருங்க இன்றைக்கு இந்த மொபைல் மொபைல் இல்லாமல் சாப்பிட்றது இல்லை மொபைல் இல்லாமல் தூங்குறது இல்லை மொபைல் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அன்பானவளே அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை இந்த மொபைல் ஏற்படுத்தி கொடுக்குமானால் நீங்களும் நானும் அதை விட ஒரு மேலான தாக்கத்தை இந்த தேசத்தில் கிறிஸ்துக்கு ஏற்படுத்த முடியும் அன்பானவளே வேதம் சொல்கிறது நாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மக்கள் இப்படி சொல்ல சரியான வாழ்க்கை சரியான பார்வை சரியான செயல் சரியான பேச்சு சரியான ஆராதனை சரியான உடைகள் திரும்ப திரும்ப இந்த வார்த்தை நான் சொல்லுகிறேன் நாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய உடை நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய செயல்கள் ஒவ்வொன்றுமே தாகத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் த வே வி லிவ் த வே வி டாக் த வே வி ட்ரெஸ் எப்படி நம்முடைய உடுத்துகிறோம் எப்படி வாழ்கிறோம் இது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அன்பானவளே திரும்ப சொல்லுகிறேன் நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவோம் திரும்ப நான் சொல்ல விரும்புகிற அவர்கள் உலகத்தார் நம்மை பார்த்து இவர்தான் மெய்யான கிறிஸ்தவர் நம்மை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் மொழிய நம்மை பார்த்து முகம் சொல்லிக்கக்கூடாது என்றான் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தரமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் அந்தரங்கத்தில் ஒரு வாழ்க்கை மேடையில் ஒரு வாழ்க்கை குடும்பத்தில் ஒரு வாழ்க்கை தரமில்லாத வாழ்க்கை இந்த நாளில் ஒரு சிறிய கேள்வி இயேசுவை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட நோக்கம் என்ன இதற்காக இயேசு ஏற்றுக்கொண்டோம் அந்த நோக்கத்தை நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோமா இந்த நாட்களில் நம்மை குற்றப்படுத்துகிற மக்கள் மத்தியிலே குற்றமற்ற மக்களாய் ஆரம்பத்தில் சொன்னேனே அன்பாளே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறவர்களாய் இன்றைக்கு உலகம்தான் சபையை தாக்குகிறது சபை உலகத்தின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை உலகத்தின் தாக்கம் சபைக்குள் இருக்கிறது சபையின் தாக்கம் உலகத்தில் இல்லை சற்று யோசிப்போம் அன்பாளே இந்த உப்பு ஒரு தாகத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு தாகத்தையும் ஒரு தாக்கத்தையும் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளையே நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில ஒரு ஆன்மீக தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறவளாய் தாகம் தீர்க்கும் மக்களாய் மாறுவோம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மக்களாய் மாறுவோம் நம்மை பார்த்து அன்பானே இந்த உலகம் அதாவது நம்மை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு இந்த வாழ்க்கை அதாவது மற்ற சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு தேவை என்று உலக மக்கள் சொல்ல வேண்டும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நம்மை பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நான் வாழ வேண்டும் என்று நம்மை பார்த்து அப்படி பொறாமைப்படுகிற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றங்கள் தாக்கம் ஏற்பட வேண்டும் அன்பானவளே திரும்ப சொல்கிறேன் அவர் அதாவது அவர்கள் பொறாமைப்படுகிற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மாற அர்ப்பணிப்போம் கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ப்ரூவன் எபிலிட்டி இந்த உப்புவுக்கு நிரூபிக்கும் தன்மை உண்டு அன்பானவளே இது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அதனுடைய தன்மையை நிரூபிக்கிறது திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு நிரூபணங்கள் இப்படி சொன்னவங்களை புரியும் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசர் அன்பாளே நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய உடை அன்பாளே திரும்ப சொல்லுகிறேன் உலகத்தை நாம் ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் உலகம் நம்ம ஆதாயம் செய்யக்கூடாது அன்பாளே இந்த பூமியிலே நீங்கள் நானும் எ ப்ரூ ப்ரூஃப் அதாவது நிரூபிக்கப்பட்ட சாட்சிகளாக இவர் கர்த்தருடைய பிள்ளை இவர் கர்த்தருடைய மனிதன் கர்த்தருடைய மகள் என்று இந்த உலகம் சொல்கிற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மாற அர்ப்பணிப்போம் திரும்பமாக இந்த ஐந்து குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லுகிறேன் கவனியுங்கள் நம்பர் ஒன் உப்பினுடைய முதல் தன்மை என்னவென்றால் அன்பானவர்களே ப்ரிசர்விங் எபிலிட்டி இரண்டாவது பெனட்ரேட்டிங் எபிலிட்டி மூன்றாவது பியூரிஃபைங் எபிலிட்டி நான்காவதாக அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நான்காவது குறிப்பு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது 
பிளேசிங் எபிலிட்டி சுவை தருகிற வாழ்க்கை ஐந்தாவது பாய்சனிங் எபிலிட்டி ஆறாவது ப்ரூவிங் எபிலிட்டி நாட்களில் அன்பானுடைய நீங்களும் நானும் கத்தருடைய பிள்ளை என்பதை தேசத்துக்கு நிரூபிக்க தேவந்தாமே நமக்கு சகாயம் பண்ணுவாராக ஜபம் பண்ணுவோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல தகப்பனே நீர் எங்களை துபமையில் உப்பாய் வைத்திருக்கிறேன் டு ப்ரூவ் நிரூபிக்கும்படியாக டு பெனட்ரேட் அந்த ஒரு ஜனங்களுக்குள்ளே ஊடுருவும்படியாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த டு ஃப்யூரிஃபை பசுத்தப்படுத்த அந்த வரே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பிளீசிங் சுவை தர சுவை கொடுக்கிற மக்களாய் மாற்றும் எங்களால் தேசம் பாதுகாக்கப்படணும் பாழான நிலம் பாழான உலகம் ஆனால் இந்த பாழான உலகத்துக்கு அன்று வரே நாங்கள் அந்த எலிசா செய்து போல இந்த கெட்டுப்போன உலகத்துக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்கிறவர்களாய் சுவை கொடுக்கிறவர்களாய் கெட்டுப்போன நிலத்திற்கு நல்ல நிலமாய் மாற்ற எங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் நம்முடைய கரங்களில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் உன நாம மையப்படட்டும் நன்மை கருமை எங்களை தொடரட்டும் நன்மைகளாக நிரப்பும் ஆண்டவர் இயேசுவை நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் உப்பாக இருக்கிறீர்கள் சுவை கொடுக்க பாதுகாக்க பண்படுத்த ஊடுருவி செல்ல அந்த உப்பின் தன்மை நிரூபிக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை வல்லமையை கிருபையை நிரூபிக்கிற மக்களாய் தேவ உங்களை மாற்றுவாராக உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஊடகத்தில் பார்க்கிறவர்கள் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டன் அழுத்தினால் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய செய்திகளை உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பி தருவோம் அது தானாகவே வெளிவரும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எனவே அந்த பெல் பட்டன் அழுத்தினா எங்களுடைய எல்லா செய்திகளும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை வேளையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே சிரமம் பாராமல் ஊடகத்தில் பார்க்கிறவள் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டன் அழுத்தும் போது உங்கள் செய்திகள் எங்கள் தொடர்ந்து வெளிவரும் எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ஊழியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் அதாவது ஏராளமான சபைகள் உண்டு சபைகளுக்காக எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்க அன்பாக கேட்கிறேன் காட் பிளஸ் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின்னஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக